Alright, so hello mga ka-YouTubers Welcome to my YouTube channel I'm Prof. Bunny and ang magiging topic natin sa ngayon is all about the computer tricks no? So, part 2 yan ha, ng ating tricks na gagawin ngayon Kasi last week, eh, meron lang special request no? galing sa mga subscriber ko at nagko-comment sila kung pwede uh, one more sketch up muna yung magiging topic so siyempre special request uh, pinagbibigyan ko yan so lahat naman no, yung welcome sa lahat na gusto mag request no, kung ano yung gusto mag maging topic and uh, I'll do my best na uh, magagawa ko okay so now yung magiging topic natin ngayon but before pala no, uh, would like to uh, we give thanks to my parent foreigner, no? foreigner siya, no? yung subscriber and commenters uh, Mel Melissa Clements and Sana Combs from New York, USA and uh, North Carolina. Thank you for subscribing my YouTube channel. Okay, so let's start. Yung mga topic natin ngayon, apat na tricks. No? Paano ba natin i-hide and unhide yung tinatawag nating disk partition? So, common yan, ginagamit yan ng mga malalaking company to protect their data no? tinatago nila yung mga drives nila no? yung aliba, drive C and drive D so apat yung ipapakita ko ngayon hmm? yung isa uh, gagawin natin sa CMD yung isa sa disk management and yung dalawa pwede natin gawin sa gpedit.msc ok so number one so siyempre mag open tayo ng uh, command prompt ok so CMD So, this is the command prompt for CMD. So, ngayon, uh, ang gagawin muna natin, uh, mag-hide tayo na, ano, ng folder through the use of uh, CMD. Okay. So, number one. So, nandito na tayo ngayon sa ating command prompt. No? Si user slash JPM. So, mag-command tayo ng this part. Okay. So, DIS part. Okay. Pag sinabi natin this part is command line. Ha? Command line utility used to manipulate this partition in all win version ng ano ng Windows, no? Windows 7, Windows 10, Windows 8 or Windows Server, no? So, 'yun yung magiging ano natin, yun yung function ng no, this part. Okay? So, once I enter, okay, so i-command lang natin na yes. Okay. So, nasa this part na tayo ngayon. Ngayon, yung magiging command, ilalabas natin ano ba yung mga, par mga partition na yun. So, yung command tayo na list. Okay. Volume. Okay. So, list. Volume. So, once i-enter ko yan, makikita natin yung mga, ano, yung mga label, ano ba yung volume. Ibig sabihin yan, 0, 1, 2, 3, yung letter ng drive, ng A, C, and D. And we have the partition. Ngayon, ah, uh, ang gagawin natin yan, itatago natin yung drive D. Okay? So, alibawa, uh, ano yung command? Uh, select volume 3. So, select okay, select uh, volume 3. Kasi yung drive D is volume 3. So, select natin yan. Enter. Volume 3 is the selected volume. Okay? So, ngayon, itatago ko siya. No. So remove. Okay. So remove letter D. So ibig sabihin ito yung drive D. Okay? So wag tayo ka ba no? Remove letter D. So once I enter, okay, this part successfully remove the drive letter or mount point. Ngayon kung titingnan natin dun sa ano sa sa ano sa ating drive ano. So halimbawa, computer makikita mo wala na yung drive D nakatago na siya no? so yun yung safe, no? paano natin itatago yung drive na yun ngayon paano mo siya ibabalik so magkakaman ka ulit ng uh, CMD okay. so CMD so uh, this part kamat tayo ulit ng this part ok so yes then next yung list volume Okay, let's volume. Okay, nakita mo ngayon yung uh, volume 3. No, so yung volume 3, wala siyang ano, wala siyang drive. So, ang gagawin natin yan, 
uh, select volume 3 so select uh, volume 3 enter volume 3 is the selected volume so mag assign tayo ngayon so kanina remove ngayon assign okay, uh, letter D so once you enter ko yan assign letter D as this part successfully assign the drive letter or mount point so halimbawa titignan natin ngayon uh, pag in open natin sa my computer nandun na yung drive D right so yun ka simple kung paano mag remove ng uh, drive through uh, CMD okay ngayon yung gagawin natin ngayon sa disk management naman yung tricks number 2 okay so close natin yan so memorize nyo na ba yung ginawa natin kanina this part list volume select volume 3 and remove letter kung letter yan kapag i-unhide ganun din uh, this part list volume then uh, select volume 3 then we have to assign kung ano yung letter na yan okay so at this time yung gagawin natin ngayon paano mag hide hide in and hide through uh, disk management okay pag sinabi natin disk management na uh, uh, performs multiple commands by a text script or yung tinatawag natin na Microsoft Windows Utility First and Windows XP as a replacement for the app disk no? kasi dati pag uh, nag-install tayo no? uh, yung tinatawag natin na app disk or uh, users to view it enables the user to view and manage the disk drive installed in the computer and partitions associated with those drive. Now, so ito yung tinatawag natin disk management. Okay, so let's try. Uh, sa my computer tayo, right click, uh, manage. Okay, pagdating sa manage, uh, so wait lang natin, disk management. Okay, disk management. So kung makita natin, nandiyan yung drive C and uh, drive D no? so click mo yung drive D then right click sa mouse change drive letter ito ah change drive letter and path ok so ang gagawin mo ngayon remove ok so tinan natin remove yes then ok pag binalaga natin yung drive D wala na yung ano doon wala na yung partner na drive sa yung drive D no? kasi niremove na natin yun Okay? So, paano ibabalik? Oh, right click ulit. Manage. Uh, pag natin lang manage, this management. Ito yung drive D. Wala sa level, di ba? So, ganun ulit. No? Right click. Uh, change letter. Then, uh, add. Okay. So, mag-add tayo. Ito na yung drive letter ngayon. Then, okay. So, pag binalikan natin doon sa my computer na yan, nandun na yung drive D. Diba? So, magic lang. Okay? So, magkakaiba yung kinabit natin kanina kaysa dito, no? Sa management, tsaka yung sa uh, G, uh, GP, ano, yung disk management. Okay? So, next tricks. Okay. Paano ba natin itatago yung, uh, halimbawa, common na yun, yung mga shutdown, tsaka yung mga log off, no? Okay? Or, halimbawa, itong drive. Paano natin ulit itatago yung drive? True GP edit. Okay, ano ba ibig sabihin ng GP edit, no? Yung GP edit yung local group policy, no? Uh, essentially a management console. Snap in the acts of common interface for all computer configuration in use uh, and user configuration. Okay? So let's try. So magko-command tayo ng uh, GP edit dot msc okay so palalakihin natin yan tandaan nyo yung command ha gpedit dot msc administrative templates then try natin muna ano? paano tanggalin yung shutdown tsaka yung log off dito okay so saan ba natin makikita syempre nasa start and menu so double click start and menu then Hanapin natin yung remove and prevent access to shutdown. Ito yon. Remove and prevent access to shutdown. Double click. Then dito, ibababa mo lang. Gagawin lang siyang enable. Then, tsaka mo ngayon i-apply. Okay. Pag tinignan natin doon, wala na yung shutdown. Yung naiwan na lang yung log off. 
no? Ay, naiwan na lang yung log off. So, paano ulit ibabalik? Uh, click mo lang yung remove and prevent access to shutdown. Tapos, ibabalik mo kayo sa not. Then, okay. Pag tinignan na ulit, na doon na yung shutdown, yung log off, yung restart, tsaka, ship, tsaka switch user, na doon na. Okay? Okay, so kaya nasabi ko nila, paano natin itatago yung drive D? Or kahit yung drive C through GP edit. Okay, so magkakaman tayo ng uh, GP edit.msc Okay. So, palakihan ko ngayon yan. Administrative templates. Windows component. Okay. Then, Windows Explorer. So, dito ngayon, hahanapin mo ngayon yung hide. Ito nakalagay, hide this a specified drive on my computer. So, double click. Okay. Pagdating dito, i-enable mo lang. Okay. So, may mga options tayo dyan. Hide ba yung drive C only, drive D only, uh, uh, restrict all drives by the rin. Pero yung gagawin natin, drive D. Okay. So, hi, drive D only. Then, apply. Okay. Pag binalagay natin yan doon, wala na yung drive D. No? So, napakasimpleng command lang. So, paano natin siya ibabalik? So, the same, same procedure, no? So, GP, okay, GP, edit.msc, enter, Okay, so palalakayan natin ng konti. Ano yung command? Administrative templates. Windows component. Windows explorer. Tapos yung hide. Hanapin natin yung hide. Ito yon. Hide specified dive. Yan. Tapos, uh, ang gagawin mo lang muna, uh, remove, uh, do not restrict all drive. Tsaka mo ngayon i not configure. Then apply. Okay. So, X tayo dyan. So, re-refresh lang natin. No? Kasi medyo matagal din yan bumabalik. Okay. So, pag dinobol click natin dyan, ayan na siya. Right? So, magic. So, napaka-simpling mga tricks natin ngayon. No? Ulitin ko ngayon sa ano, gpedit.msc Pupunta tayo ng administrative templates windows explorer then kanoon lang hanapin mo na yung gusto mong uh, gagawin ok so thank you and more tricks to come on our next tutorial ok so see you on my next uh, classroom tutorial ok bye bye maraming salamat po sa panonood sa aking video para masubaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at uh, notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto ng libre. At pa-i-comment na rin para yung mga tanong natin ay eh, mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.